హలో వెల్కమ్ టు జాబ్స్ అండ్ కెరియర్స్ తెలంగాణ ఫ్లాష్ న్యూస్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఇప్పుడు మీరు జాబ్స్ అండ్ కెరియర్స్గా చూడొచ్చు ఐఎఫ్జిటిబి రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ జెనెటిక్స్ అండ్ ట్రీ బ్రీడింగ్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ దీంట్లో ఎంటీఎస్ అండ్ ఎల్డిసి వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టోటల్ ఫిఫ్టీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎలిజిబిలిటీ కూడా ఎంటీఎస్కి అయితే టెన్త్ పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఎల్డిసికి అయితే ట్వెల్త్ పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న ఏ ఇండియన్ నేషనల్ అయిన ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ పర్మనెంట్ జాబ్స్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైతే ఈ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయడంతో నేను పెడుతున్న ప్రతి నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీ మొబైల్కి వస్తూ ఉంటుంది ఐఎఫ్జిటిబి రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఎంటీఎస్ అండ్ ఎల్డిసి వేకెన్సీస్ ఎంటీఎస్ అయితే ఫోర్టీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కేటగిరీ వైజ్గా చూసుకుంటే యుఆర్ సిక్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ టూ ఈడబ్ల్యూఎస్ త్రీ అండ్ ఓబిసి వన్ ఎస్సి టూ అలాగే ఎల్డిసిలో ఓన్లీ వన్ వేకెన్సీ ఉంది అది కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలోనే ఉంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి దీనికి ఎంటీఎస్ అయితే టెన్త్ పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ టెన్త్ పాస్తో పాటు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలని అడిగారు అండ్ ఎల్డిసికి అయితే ట్వెల్త్ పాస్తో పాటు టైపింగ్ స్పీడ్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ హిందీ మాన్యువల్ టైప్ రైటర్ పైన అయితే అదే మీకు కంప్యూటర్ పైన అయితే ఇంగ్లీష్లో థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీలో థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ దీనికి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన మార్క్స్ మెరిట్ బేసిస్ పైన సెలెక్షన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ ఇంటర్వ్యూ కూడా కండక్ట్ చేయరు అప్లై చేసుకోవడానికి ఆఫ్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ లాస్ట్ డేట్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్స్కి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఫర్ ఎస్సీస్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ ఓబీసీస్ అండ్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఇచ్చారు క్రూషియల్ డేట్ ఫర్ డిటర్మినింగ్ ది ఏజ్ లిమిట్ షెల్ బి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఏజ్ లిమిట్కైనా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్కైనా ఈ డేట్ కల్లా ఆ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉన్నవాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు టూ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి ఎంటీఎస్ అండ్ ఎల్డిసి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవాలంటే మీకు ఆ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ దేనిది దానికి సెపరేట్గా అప్లై చేసుకోండి ఫీ కూడా సెపరేట్గానే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకే అప్లికేషన్లో రెండు పెడితే టూ పోస్ట్స్ పెడితే అది రిజెక్టే అవుతుంది కాబట్టి అలా చేయకండి అప్లికేషన్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ పోస్ట్ ఇన్ అ సింగిల్ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి ఎంటర్టైన్ అని వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి అలా పోస్ట్ చేయకండి అండ్ మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మాట్ ఇచ్చారు అది ఫార్మాట్ చూసుకోండి దాన్ని ఫిల్ చేసి ఆ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇచ్చే ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నంబర్ వ్యాలిడ్ ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వండి అవి మీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాక్టివ్గా ఉండేట్టు చూసుకోండి వాళ్ళు ఏదైనా కరెస్పాండెన్స్ ఉంటే మీకు మెయిల్ అయినా చేయొచ్చు ఎస్ఎంఎస్ అయినా పంపొచ్చు కానీ మీరు మాత్రం ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తూ ఉండండి అప్లికేషన్ పంపేటప్పుడు మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఎన్వలప్ పైన అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకుంటే అది మల్టీటాస్కింగ్ స్టాఫ్ అయితే అది లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ అయితే అది ఏది అప్లికేబుల్ అయితే దాని నేమ్ మెన్షన్ చేయటం మర్చిపోకండి మీరు చేసేటప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ పంపేటప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి యుఆర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అది అప్లికేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ అప్లికేషన్ ఫీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అదే మిగతా క్యాండిడేట్స్కి అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రం పే చేస్తే సరిపోతుంది ఓన్లీ ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేస్తే సరిపోతుంది ఇది కూడా డీడీ మాత్రమే తీయాలి డీడీని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తామని ఇచ్చారు నో అదర్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఓన్లీ డీడీ ఏదైనా నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకోవచ్చు డిడి డ్రాన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఐఎఫ్జిటిబి పేయబుల్ ఇన్ అట్ కోయంబత్తూర్
రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ మీకు దీంట్లో మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసి షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి మాత్రమే ఇంటిమేషన్ వస్తుంది అండ్ మీరు కూడా ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఏమి ఉండదు ఓన్లీ ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషనే ఉంటుంది అది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ సైన్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ అరిథమెటిక్ అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఇవి ఉంటాయి అవి మీకు మీ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్కి రిలేటెడ్గానే ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్ ఇస్తే మాత్రం మీ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అవి ఉంటాయి అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది రాంగ్ ఆన్సర్కి నెగిటివ్ మార్క్ మార్క్స్ డిడక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మీకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తేనే బెటర్ ఈ టైప్ రైటింగ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది స్కిల్ టెస్ట్ టైప్ రైటర్ లేదా కంప్యూటర్ పైన స్కిల్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి డేట్ టైం వెన్యూ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఉంది అనేది షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్కి వాళ్ళు ఇంటిమేట్ చేస్తారు అందుకనే మీరు ఇచ్చే ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నంబర్ వ్యాలిడ్ ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వండి అవి మీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాక్టివ్గా ఉండేట్టు చూసుకోండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనే ఒకటి కూడా ఇచ్చారు అప్లికేషన్స్ విల్ బి లయబుల్ ఫర్ రిజెక్షన్ డ్యూ టు రీజన్స్ అచాజ్ ఈ రీజన్స్ వల్లనే మీ అప్లికేషన్స్ రిజెక్ట్ అవుతాయి అని కూడా ఇచ్చారు టెన్ రీజన్స్ ఇచ్చారు ఒకటైతే ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో మీరు సబ్మిట్ చేయకపోయినా రిజెక్ట్ అవుతుంది మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ పైన సైన్ చేయకపోయినా డేట్ రాయకపోయినా మీ ఫోటోగ్రాఫ్ అక్కడ అఫిక్స్ చేయమన్న ప్లేస్లో అఫిక్స్ చేయకపోయినా దాంతోపాటు ఒకసారి అఫిక్స్ చేశాక వాళ్ళు అడిషనల్గా కూడా అడుగుతారు అవి అలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ పంపకపోయినా రిజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళు అడిగిన లిస్ట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ఏ ఒకటి మిస్ అవ్వకుండా పంపించాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో ఏ సర్టిఫికేట్ మిస్ అయినా కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్స్కి లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వీళ్ళు కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ పంపకపోయినా ఏ వాళ్ళు ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఏ సర్టిఫికేట్ మిస్ అయినా మీద రిజెక్ట్ అవుతుంది అండర్ ఏజ్ ఓవర్ ఏజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏజ్లో కాకుండా తక్కువగా ఎక్కువగా ఉన్నా రిజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం కల్లా మీరు ఆ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్లో లేకపోయినా మీరు సపోజ్ ఆ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయ్యి సర్టిఫికేట్ ఉండాలి మీ దగ్గర వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం కల్లా అది కాకుండా మీరు ఇప్పుడు అదే క్లాస్ చదువుతూ ఉంటే అప్లై చేసిన రిజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ నాన్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీరు చదివిన టెన్త్ కానీ ట్వెల్త్ కానీ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కాకుండా ఉన్నా అది రిజెక్ట్ అవుతుంది మీ అప్లికేషన్ పోస్టల్ డీలే వల్ల వాళ్ళకి డేట్ తర్వాత చేరిన రిజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఫీ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు టూ పోస్ట్స్ ఇచ్చారు టూ పోస్ట్కి మీరు అప్లై చేసుకుంటే టూ పోస్ట్కి డిఫరెంట్గా ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేగాని రెండు పోస్ట్కి పే చేయకుండా ఒకటే పోస్ట్కి పే చేసి టూ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకుని అలాంటివి చేసినా రిజెక్టే అవుతుంది ఇంకా మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ డ్యామేజ్ అయినా రిజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఒకటే అప్లికేషన్లో మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ అప్లై చేసిన ఈ రీజన్స్ అన్నింటి వల్ల మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ రిజెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవి జరగకుండా చూసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ మీ అప్లికేషన్ ఫిల్డ్ ఇన్ అప్లికేషన్ అలాంగ్ విత్ కాపీస్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్రస్కి ద డైరెక్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ జెనెటిక్స్ అండ్ ట్రీ బ్రీడింగ్ ఐఎఫ్జిటిబి ఫారెస్ట్ క్యాంపస్ కౌలి బ్రౌన్ రోడ్ ఆర్ఎస్ పురం కోయంబత్తూరి సిక్స్ ఫోర్ వన్ డబల్ జీరో టూ ఇక్కడికి వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ లోపు రీచ్ అయ్యేలా ఓన్లీ పోస్ట్ ద్వారా మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అలా మాత్రమే పంపించండి అది కూడా డిలే చేయకండి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా పంపించండి పోస్టల్ డిలే వల్ల లేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి త్వరగా పంపించండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్లో కూడా ఎవరైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఉంటే వాళ్ళతో ఈ వీడియో తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇలాంటి అప్డేట్స్ మరెన్నో ఈ ఛానల్ మీకు అందిస్తూ ఉంటుంది తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్లైకాన్ ట్యాప్ చేయటం మర్చిపోకండి అది ట్యాప్ చేస్తేనే నేను పెడుతున్న ప్రతి నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీ మొబైల్కి వస్తూ ఉంటుంది ఏ నోటిఫికేషన్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు